ఈ ఏటి వర్షాలు రైతులకు లాభాలను తెచ్చాయో నష్టాలను మిగిల్చాయో చెప్పనలవి కాకుండా ఉంది ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు అన్ని జలాశయాలు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి అదే సమయంలో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమయంలో పడుతున్న వర్షాలు పంటలకు చేటును తెచ్చిపెడుతున్నాయి ప్రతి మిరప పంటలు తెగుళ్ల బారిన పడుతుండగా వరి పొలాలు చాలా ప్రాంతాల్లో చాపలాగా పడిపోయాయి ఉన్న కొద్ది పొలాల్లో కూడా అగ్గి తెగులు మెడవీరుపు గింజపై నల్ల మచ్చ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి వీటిని గమనించిన వెంటనే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి లేనట్లయితే నష్టం మరింత పెరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది ఆ వివరాలు మనకందిస్తున్నారు హైదరాబాద్ లోని వరి పరిశోధన సంచలనాలయం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కిరణ్ బాబు ప్రస్తుతం వరి పంటలో సుమారుగా ఒక రెండు మూడు రకాల తెగుళ్లు ఆశించి రైతులకి నష్టాన్ని కలుగజేస్తున్నాయి ఖరీఫ్ కాలంలో సాగు చేస్తున్న వరి పంట ముఖ్యంగా ఇప్పుడు గింజ గట్టిపడే దశ గింజ పాలు పోసుకునే దశలో ఉన్నది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనకి మెడవిరుపు మరియు గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ఆశించి రైతులకు ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది ఈ మెడవిరుపు తెగులు అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనది రైతులకు క్షేత్రస్థాయిలో అధిక నష్టాన్ని కలగజేసే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా ఈ మెడవిరుపు తెగులకి ఎక్కువగా ఆశించడానికి అనుకూలంగా ఉన్నవి ముఖ్యంగా ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు చూసుకున్నట్లయితే ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు పడటం చిరుజల్లులు పడటం గాలిలో అధిక తేమ శాతం ఉండటము తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు లాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ మెడవిరుపు తెగులు వరిలో ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది వరిలో ఆశించే ఈ మెడవిరుపు తెగులు ముఖ్యంగా సన్న గింజ రకాల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది అలాగే దొడ్డు గింజ రకాల్లో కూడా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది అయితే సన్న గింజ రకాల్లో మాత్రం ఈ మెడవిరుపు తెగులు ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మెడవిరుపు తెగులు లక్షణాలు చూసుకున్నట్లయితే వరి పంట ముఖ్యంగా మనకు పిలకల దశలో లాకుల మీద గోధుమ రంగు మచ్చలు నూలికండ ఆరుకారపు మచ్చలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది వరి మొక్క యొక్క వెన్ను అంటే కంకి మెడ భాగంలో నల్లటి గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడి మెడ అంతా విరిగిపోయి చూడటానికి మనకి మొక్కలన్నీ తాలు గింజలు అంటే కంకులన్నీ తాలు గింజలు అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది పొలం మొత్తం కంకులు మొత్తం విరిగిపోయి ఎక్కువ శాతము గింజ పాలు పోసుకోకుండా తాలు గింజలుగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మెడ మెడవిరుపు తెగులు నివారణకు రైతు సోదరులు ఎక్కువగా క్షేత్రస్థాయిలో ఆశించిన తర్వాత నివారణ చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది పూత దశ నుంచి గింజ పాలు పోసుకునే సమయంలో ఈ ఏదైతే అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు వర్షాలు ఎక్కువగా ఆశించడం జ గమనించినట్లయితే వెంటనే రైతు సోదరులు ఈ మెడవిరుపు తెగుల నివారణకు ఐసోప్రతియోలిన్ అనే మందును ఒక ఎకరానికి మూడు వందల ఇరవై మిల్లీ లీటర్లు లేదా మనకి కాసుగా మైసిన్ అనే మందును ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్లు లేదా మనకి ట్రైసైక్లోజోల్ ప్లస్ మ్యాంకోజెబ్ అనే మందు ఒక ఎకరానికి ఐదు వందల గ్రాములు పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మన ఈ తెగులను సమర్థవంతంగా నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది మెడవిరుపు తెగులు నివారణకు తొలి దశలోనే గుర్తించి అంటే గింజ పాలు పోసుకునే దశలోనే గుర్తించి నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి అలాగే మెడవిరుపు తెగులు తర్వాత మనకి ఈ అంటే ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలకు ఎక్కువగా మనకి గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు వరి సాగు చేస్తున్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ శాతం ఈ తెగులు ఆశించినట్లు గమనించడం జరిగింది ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ముఖ్యంగా సన్న గింజ రకాల్లో ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది దొడ్డు గింజ రకాల్లో కొంత తక్కువగా ఆశిస్తుంది అయితే ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ముఖ్యంగా మనకి పూత దశ నుంచి గింజ పాలు పోసుకునే సమయంలో నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి ఒక పది నుంచి పన్నెండు రకాల శిలీంధ్రాల వల్ల మనకి గింజలు నల్లబడిపోవటం వల్ల రైతులకు మార్కెట్లో ఆ గింజలకు అంటే వరి ధాన్యంకి ఎక్కువగా రేటు అనేది రావటం తక్కువగా ఉంటుంది కనుక రైతు సోదరులు ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులకు పూత దశ నుంచి గింజ పాలు పోసుకునే సమయంలో గనక మనకి ప్రోపికోనాజోల్ అనే మందును మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే గింజ నల్ల మచ్చ తెగులను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు అయితే ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ముఖ్యంగా మనకి పానికిల్ మైట్ అంటే కంకినల్లి మరియు పొట్టకుళ్ళు తెగులు ఆశించడం వల్ల కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది కనుక ఈ కంకినల్లి మరియు పొట్టకుళ్ళు తెగులకు సమర్థవంతంగా పనిచేసే మనకి సిలిండర్ నాశులు మరియు పురుగు మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి స్పైరోమెస్పిన్ అనే మందు ఒక ఎకరానికి నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు ప్లస్ ఈ ప్రొపికోనాజోల్ అనే మందును ఒక ఎకరానికి రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు పా కంకినల్లి మరియు పా పొట్టకులు తెగులను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు అయితే రైతు సోదరులు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సరైన సమయంలో గుర్తించి నివారణ చర్యలు చేపట్టే ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు మరియు మెడవిరుపు తెగులను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు